Госпрограмма по реализации языковой политики активно проводится в регионе. Так только в этом году бесплатные курсы по изучению казахского языка завершили более 700 человек. Об этом и других достижениях в рамках проекта журналистам рассказали в ходе брифинга. Реализация госпрограммы рассчитана до 2025 года. В ее рамках мероприятий очень и очень много. Все они направлены на изучение гражданами страны казахского языка. Так, с начала года соответствующие курсы завершили свыше 700 человек. Причем треть из них – представители разных национальностей. По словам главы Управления культуры, развития языков и архивного дела, в регионе казахским языком владеют 93,5% жителей, а сфера применения госязыка расширяется с каждым днем. По информации, собранной государственными учреждениями, доля государственного языка в документообороте по области во втором квартале 2023 года составляет 97,5%. В мае 2023 года тестирование на знание госязыка прошли 605 государственных служащих и сотрудников организации, оказывающих государственные услуги. В результате тестирования государственные служащие, владеющие казахским языком выше среднего уровня, составляют 42%. Работники организации оказывают оказывающих государственные услуги, владеющие средним уровнем 40%. Об успешности госпрограммы говорят и другие цифры. Так, в этом году 71% первоклассников перешагнули пороги классов именно с казахским языком обучения. Идет и другая работа. Например, в прошлом месяце состоялся международный фестиваль Алтен Копер, главная цель которого – укрепление связей между приуральцами и представителями казахской диаспоры приграничных регионов России. Мероприятие было направлено на повышение значимости традиций, культуры и, конечно, родного языка. Также была оказана методическая помощь и проведена разъяснительная работа по соблюдению действующего закона в общественных местах, учреждениях образования, здравоохранения, фитнес-клубах и центрах туризма, торговых домах, кинотеатрах, областных коллегиях адвокатов и нотариальных палатах, аптеках и частных клиниках, учреждениях, которые занимаются пассажирскими перевозками, ресторанах, развлекательных центрах области. Всего около 900 организаций. Всего за 8 месяцев по вопросам государственной программы реализации языковой политики поступило 25 обращений. По всем проведена разъяснительная работа, исправлены недочеты и даны соответствующие рекомендации. Алексей Кочемасов, Рустем Ищанов, Колобек Акраб, Акжаик Акпарат.